കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന പി എസ് സി ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി യെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറി അഥവാ റാം ആൻഡ് റോം സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഓക്സില്ലറി മെമ്മറി അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ് എ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും പ്രൈമറി മെമ്മറിയും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലാതെ ആ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യൂല അതാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംഭവം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മെമ്മറിയെയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന പേരിലേക്ക് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ക്ലിയർ ആണേ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മെമ്മറിയാണ് ആ ഡിവൈസ് ഇല്ലാതെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യൂല അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്മറിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അതല്ലെങ്കിൽ ഓക്സില്ലറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അത് അതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ഇത് അഡീഷണൽ മെമ്മറിയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരാളെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഇല്ല ഒരു കാറില്ല അയാളെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷെ കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അഡീഷണൽ ആണ് അഡീഷണൽ ആണ് അയാൾക്ക് ആ കാർ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവം മനസ്സിലായോ അഥവാ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് വേണം പ്രൈമറി മെമ്മറി വേണം അത് മസ്റ്റാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓക്സില്ലറി മെമ്മറി അതല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി അതല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ മെമ്മറി എന്ന പേര് അങ്ങനെ നാല് പേരിൽ അതിനറിയപ്പെടും അഡീഷണൽ മെമ്മറി പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഓക്സില്ലറി മെമ്മറി അഡീഷണലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലെ ഒരു ഡിവൈസാണ് പെൻഡ്രൈവ് പെൻഡ്രൈവ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എസ് ഡി കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി ഏതിനകത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഫോണിനകത്ത് ഇല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അഡീഷണൽ മെമ്മറി എന്നും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യും ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കാം വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സ്റ്റോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നിങ്ങളതിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇല്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ മെമ്മറി ആ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റായിരിക്കൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അഡീഷണൽ മെമ്മറി പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്നാലോ റാമ് റോമ് അത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് അതില്ലാതെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അതിനകത്ത് റാമ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് റോമ് പറയുന്നുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടോ സെറ്റിങ്സ് പോയൊക്കെ എബൌട്ട് ഫോൺ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും റാം എത്ര കപ്പാസിറ്റിയാണ് റോം എത്ര കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും സത്യമായിട്ട് ഇതാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണലാണ് അത്
എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് കാണും ആ വീഡിയോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വീഡിയോസിൽ പതിനെട്ട് വീഡിയോയും ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് ഇതിരുന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടോ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മാർക്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ ലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകണം കാരണം എന്താ ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മെമ്മറി ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പഠിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പോലും കിട്ടില്ല അറുപത്തി ആറ് എഫ് എന്താ വേഗം പറ സൈബർ ആക്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ന സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് പ്രൈമറി ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ചേർക്കും കേട്ടോ സെക്കൻഡറി ഡിവൈസസ് സെക്കൻഡറി ഡിവൈസസ് അഥവാ ഓക്സിലറി മെമ്മറി അതല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയേണ്ട പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊരു മെമ്മറി കാർഡിൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ആ മെമ്മറി കാർഡിനകത്ത് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ മെമ്മറി കാർഡിനകത്തിനകത്ത് എപ്പം നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയും കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ല നിങ്ങളെ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ ഞാൻ കൊടുന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്ത് തരാൻ കഴിയും റിക്കവർ മൈ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ബൈ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ഒരിക്കൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് പോലെട അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഞാൻ കൂട്ടത്തിലത് പറയാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മെമ്മറി കാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ ഇനി അതാർക്കും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഫോണൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് കളയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിനകത്ത് പോകും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർമാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഡാറ്റ നല്ലവർക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഫോൺ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിർത്തിയില്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് ഡാറ്റ സേവ് ആവില്ല വേറാണോ ഇരുപത്തിനാല് മറക്കണ്ട ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അത് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡിവൈസസിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഓർ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ് പറയാട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്താടാ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡിവൈസസ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ഓക്കെ അഡീഷണൽ മെമ്മറി എല്ലാം കിട്ടിയാലോ അഡീഷണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ പേര് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് അതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരിക്കൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പിൽ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീരിയൽ അഥവാ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം റാമ് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് റാൻഡം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ റാൻഡം സീക്വൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത റാൻഡം ആൻഡ് സീക്വൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ റാൻഡം ആണെങ്കിലും റാൻഡം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റാൻഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ റാൻഡം റാൻഡം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും സീക്വൻസും ക്ലിയർ അല്ല സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്ന് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടേപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാസറ്റ് കാസറ്റ് എന്ന് പറയാം കാസറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ആ കാസറ്റിൽ കണ്ട നിങ്ങൾ കുറേ ഓല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സീക്വൻസിൽ മെത്തേഡ് അപ്പം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മസ്റ്റായിട്ട് മറക്കരുത് റാൻഡം മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻഷ്യൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് സീക്വൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിലാണ് റാൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് റാമിനകത്ത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഇനിയോ അവിടെ നിർത്തിയോ ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പും മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വന്നതാണ് ഏത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൽ അധികവും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ത് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ആണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് എം ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഗുഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഫംഗസ് പ്രശ്നമായിരുന്നു പൂപ്പൽ ബാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു ഫംഗസിൻ്റെ പ്രശ്നം നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറുത്തൊരു സാധനം കണ്ടുക്കണോ പഴയ കാലത്തുള്ള ഫ്ലോ പഴയ കാലത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചില മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഇഞ്ച് വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്കായിട്ട് കറുത്തായിട്ട് ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ഫംഗസ് ബാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് കൊണ്ട് അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷീറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫംഗസ് ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പല തരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് പി എസ് സി അംഗീകരിച്ച സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ആണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് എം ബി അതാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെയോ പിന്നെ വന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഡിസ്ക് പറയാനുണ്ട് പറയാണ്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒപ്റ്റിക്സ് പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിങ് നടക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന മൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഒന്ന് സി ഡി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് എം ബി ആണ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആറ്
ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിനെ ട്രാക്കുകളായിട്ടും സെക്ടറുകളായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ട്രാക്കായിട്ടും സെക്ടറായിട്ടും സ്മോളറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് ട്രാക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് അതാണ് ഡിസ്ക് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഡിസ്ക് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഡിസ്ക് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് റീഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിനകത്ത് ട്രാക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീക്ക് ടൈം വേറെ അല്ല അപ്പോൾ ട്രാക്കായിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ടറായിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ഈ ട്രാക്കും സെക്ടറും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ആകെ ഇതായിട്ടിരിക്കുക കയറും അല്ലേ ഒന്നുമില്ലടാ നിങ്ങളൊരു റൗണ്ട് കേക്ക് എടുക്കുക റൗണ്ട് കേക്ക് ബർത്ത്ഡേ കേക്കില്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കേക്കില്ലേ ആ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ലെയറുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ലെയറിനെയാണ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യൂലേ കോ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമല്ലോ ആ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണോ കേക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസിനെ എന്ത് വിളിക്കും സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഡൗട്ട് അടിക്കണ്ട എന്നാൽ നോക്കിക്കോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാണ് നേരെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ആ ആ ഡിസ്കിലെ റൗണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ അതാണ് ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയും ആ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്ററിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതുണ്ടോ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ഇതാണ്ടാ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ഉണ്ടോ ആ റൗണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതാണ്ടങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക ചലന്തിവലായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക ഉണ്ടോ ആ ട്രാക്കിനെ പിന്നെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക ചിലന്തി വല കണ്ടാൽ മതി ഇന്നാൽ തന്നെ കിട്ടും ട്രാക്കും സെക്ടറും ചിലന്തിയുടെ വലയാണ് ഏകദേശം ട്രാക്കും സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ആ ത്രികോണാകൃതിയിൽ മുറിച്ച ഭാഗത്തെ സെക്ടർ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് കണ്ടോ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററാണ് ആ റൗണ്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ സതിക അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് അതല്ലെങ്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഓർ എസ് ഡി കാർഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി ഡിവൈസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനാണ് അറിയാലോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പുതിയ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ഫാറ്റ് ഫയൽ അലൊക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചത് ഫാറ്റ് ഫയൽ അലൊക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എൻ ടി എഫ് എസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫയൽ സിസ്റ്റം എൻ ടി എഫ് എസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫയൽ സിസ്റ്റം എൻ ടി എഫ് എസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഒരു പുതിയ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തെ ക്രിയേറ്റ്
ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നെ പൊക്കിയതല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും സ്വയം പൊക്കുക അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്ന് അല്ല റനീഷേ എടാ നമുക്ക് പൊക്കാണ്ടടാ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വയം പൂക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആടാ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു നാല് മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഫീഖ് എന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഷെഫീഖ് എന്ന എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൂക്കുന്നത് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തെറി പറഞ്ഞാന്നും തോന്നണ്ട കേട്ടോ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടോ എന്നാൽ മൂവായിരം ആളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആളുകൾ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരാൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയുക വെറും കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങും എൻ്റെ ആശയം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെ എന്ത് കിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് പഠിക്കും ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റാമും റോമും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോം റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോമിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പി റോം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പിന്നെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇ പി റോം ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ ഇ പി റോം ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് പി റോം പി റോം പി റോം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ പി റോം ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ ഇ പി റോം ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇതാണ് റോമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൂട്ടിങ് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൂട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാം ബൂട്ടിങ്ങും കൂൾ ബൂട്ടിങ് എന്താണ് വാം ബൂട്ടിങ് എന്താണ് കൂൾ ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാം ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഓണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ വീണ്ടും ഓണാക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുക റീസ്റ്റാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാം ബൂട്ടിങ് ഓക്കെ റീസ്റ്റാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് വാം ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ റീസ്റ്റാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വാം ബൂട്ടിങ് ഓഫായി കിടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഓൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൂൾ ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് കേട്ടോ വാം ബൂട്ടിങ്ങും കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് അല്ലെ കോൾഡ് കൂടെ കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് കേട്ടോ വാം ബൂട്ടിങ് ആൻഡ് കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വാം ബൂട്ടിങ്ങും കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫായി കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ ഓണാക്കുന്നതിന് കോൾഡ് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയും ഓണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ വീണ്ടും ഓണാക്കുക അഥവാ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വാം ബൂട്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കും ബൂട്ടിങ് ബൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക ഒന്ന്
കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് എങ്ങനെ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നത് റാം റോം എസ് റാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും എന്ത് കൂടിയത് വേഗത കൂടിയ മെമ്മറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് എസ് റാം റാം റോം ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് ആൻസർ വരിക ദേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇങ്ങനെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് റാമും തന്നു ക്യാഷ് മെമ്മറിയും തന്നു റാമും തന്നു രജിസ്റ്റേഴ്സും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉത്തരം രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി റാമുമായി റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എസ് റാമും ഡി റാമും അറിയാമല്ലോ റാമിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എസ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമും ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റാം ആണ് ഡൈനാമിക് റാമിന് റീഫ്രഷ് ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് എന്തിന് ആവശ്യമില്ല റീഫ്രഷ് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാമിൻ്റെയും സി പി യുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല ആൻസർ വരിക ഞാനാരും ചീത്ത പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ആർക്കെങ്കിലും മാനസികമായ ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഞാനായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സോറി പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല നൗ എന്നെ അറിയുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമേ എടുക്കാനുള്ളൂ സോ നാളെ മാക്സിമം അതിനപ്പുറത്തോടു കൂടെ ക്ലാസ് തീരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് ഇനിയും ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഡൗട്ടുള്ള ഏരിയ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഏരിയസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തില്ലാതെ ആൻസർ തരില്ല വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആ അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച് ഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൂടെ നിൽക്കൂല്ലേ പറഞ്ഞാൽ മതി തോന്നുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ നിൽക്കുക അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത